Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi Colt 2003 года выпуска. Двигатель 1.5 бензин, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 233 тысячи километров. Переберу передние суппорта и заменю колодки. Колодки здесь износились и заказали поршня, ремкомплект. Снимаю один, второй суппорт, перебираю, устанавливаю и собираю. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса. Поднял автомобиль, снял колеса. Наверное, освещение добавлю. Так веселее будет. Зажимаю тормозной шланг, чтобы жидкость не вытекала. И откручиваю штуцер ключик на 14. Также. Также. <смех> Не получится. Головка на 14. Хорошо затянули. Верхняя стояла с демпфером. Снимаем. Ну, немножко отожму. На колодках неравномерный взнос. А наружная колодка практически... Да не практически, она изношена. Пыльник на суппорте порванный. Пропоршень пос, сниму, посмотрю в каком состоянии. Но на всякий случай сразу заказал новый. Оригинальный дорогой. Заказал ФБЕСТ. Колодка. Все наружное. Внутренняя. Еще бы походила, скажем так. Скобу снимать не буду. Пыльники. Пыльники здесь, по-моему, забиты. Сейчас в ремкомплекте посмотрю, какие они. Вытаскиваю поршень из суппорта. И компрессором выдавливаю. Палку ставлю. Ну, поршень-то не хочет идти. Компрессор сейчас еще подкачаю. Побольше давления накачал. Ух ты! Какой шумный! 
Конечно, он закис там напрочь. Даже чистить его не буду. Снимаю стопорное кольцо. Оно здесь, похоже, изнутри стоит. А нет, снаружи. Вот она. Снимаю пыльник. Также снимаю манжет. Ох, там все под манжетом закисло тоже. Ну а теперь мою чищу. Вот как внутри почистить. Для этого хорошо бор машины помогает ершику такой. Тихонечку, не спеша, все это вычищаю. Прочистил продул, беру ремкомплект фирмы Сайкин. 260 10 608 в ремкомплекте вот так, так и все смазки но я так полагаю это для направляющих хотя почему этих больше на русском ничего нет. Я гадать не буду со смазками, потому что я не знаю, что здесь написано на японском. Не изучал. Поэтому соберу я на Фэби. Тридцать один девятьсот сорок два. Пыльники вареные забиваются с обоймой. Поэтому надо будет, я посмотрю, те, в каком состоянии, и если что, их поменяю. Так, на демпфера новые колечки, штуцера прокачки. Манжеты. Смазки мало. Вставляю манжет.
Все, манжет стоит на месте. Беру новый поршень. Ну, поршень взял только фирмы ФБС, других нет. Металл не резина, ходить будет. 0,476 Z21 AF. идентичен натуральному. Смазываю поршень. Я обильненько смажу. Вся смазка, которая потом с него соберется, останется под пыльником. Беру пыльник. Пыльник я тоже так вот смазкой обойду, чтобы и ставить удобнее было. Маска под пыльником остается. А теперь заправляю пыльник на место в суппорт. Вот, если сейчас покажу, держу поршень с пыльником проворачиваю и он крутится вытащил его по кругу смотрю пыльник сидит на месте ставлю стопорное кольцо И по кругу его заправляю. Перепроверяю, чтобы кольцо именно под пыльник село, а не замяло его. Да. И вставляю поршень на место. Главное ровненько его, без особых механических усилий, только руками направить и вставить. А дальше он уже идет вот он от руки. Выравниваю пыльник. Вот и все. 
закручиваю на место штуцер прокачки. Поджимать его особо не поджимая. Также не знал в каком состоянии направляющие, тоже заказали новые фирмы Фрэнкит номер 809004. О, даже смазка идет для направляющих в комплекте. Это хорошо. Две направляющих. Также манжета. И пыльники но пыльники сюда эти не подходят так как здесь пыльники другие это универсально не для разных но здесь не идет поэтому их убираю также манжету фрэнкет уберу оставлю родную оригинальную Во. Пыльники посмотрел, пыльники живые, но раз новый ремкомплект ставлю, почему бы их не заменить? Я их заменю. Сразу внутри вычищаю. Сразу смазки вовнутрь добавляю, потом только пыльник забиваю. Пополам разделил. Головка на 19-12 гранная очень хорошо подходит, плотненько встает и ею сажу пыльники на место. И точно так же второй. Продуваю. Беру новые колодки фирмы Sunshink SP1680. Здесь внутренняя и наружная колодка, они разные. Также еще и пескуны идут отдельно. На внутреннюю колодку. И пескун поставлю сверху. Вот так вот. Вставляю на место колодку. 
посадочная проду. Колодка не толстая, а эта колодка вставляется в суппорт. Этими скобками крепится, но помимо еще вот эти направляющие вставляются тоже. Там есть отверстие. Вот отверстие. И поэтому колодку, когда опускаем, она уже держится здесь. Ну а дальше дело за малым. Поправить пыльник. И установить направляющую. Как одну, так и вторую. Шланг я продул, устанавливаю шайбочку, а эта шайбочка осталась, новые шайбы в комплекте не шли, к сожалению, понадеялся и не заказал, но надеюсь, что подтекать не будет, шайбы перезакажу, все равно будут, переставить их не проблема, но лучше заказывать сразу не, наде... не надеяться потому что в каких-то комплектах идет в каких-то комплектах не идет откручиваю штуцер вроде рукой затянул а он закрутился и ослабляю шланг Жидкость сейчас сама побежит. Можно так вот немножко ускорить события. Самотеком жидкость все равно побежит. Вот эта точка, она верхняя. Я на Lexus и показывал. Мне говорит, о, он даже тормоза не прокачивает там. Типа такой секой. Ну, смысл их качать, если они нормально работают после этого. Воздуха в системе нет. В главный нигде не попадало, в бачок не попадало. Здесь со шланга сбежала только вот этот участок. Дальше он перетекает и наполняет суппорт полностью. Вот и все, жидкость пошла. Это вот почему я шлангом дергаю. Вот он как насос работает. Вот нажимаю, жидкость сильнее бежит. А так все. Воздуха в системе нет. Можно закрывать. И тормоза сразу же работают нормально. Закрывай. Ставлю штуцер, то есть колпачок на штуцер. И все. Перепроверяю, чтобы здесь пыльники оделись. 
принципе, они просто не могут не одеться. Да, все этот оделся. Да, и этот оделся. Вот и все. Аналогичным образом я меняю и перебираю суппорт со второй стороны. Здесь выработка на диске была. И колодка начала драть выработкой. Как здесь, так и здесь. Заодно ее подточила. Если какие-то нюансы со второй стороны будут, я покажу. Если не будет, все точно так же штатно. На этом все. Переборку передних суппортов и замену колодок я закончил. Всего вам доброго. Ну а со второй стороны поджидал вот такой вот сюрприз. В виде обломавшегося направляющей. Без усилия просто пошла и свернулась. Верхняя снялась, а нижняя не захотела. При этом колодки с этой стороны, это наружные, а это внутренние. Если там они изношены полностью, то здесь она <смех> целая. Суппорт не двигался. И поршень, похоже, тоже нормально не ходил, потому что внутренняя колодка. Да, она меньше, чем наружная, но она толще, чем с той стороны. Поэтому суппорт перебираю, направляющая открутится, сменится. Здесь... Это цапфа, это скоба несъемная, она цельная с цапфой. И надо будет все манипуляции производить здесь. А из-за чего все это? А из-за того, что когда устанавливали, это вот нижний пыльник, его срезали. Вот видно хорошо, он, верхняя часть у него срезанная. То ли он попал, и его когда резьбу, то ли его когда заталкивали через усилие и резанули грязь попала и все раз там коррозия съела если верхний пыльник он целый там все и работало вот так что для начала пробую греть эту скобку сниму Маска внутри горит. Да, мне повезло. Не надо высверливать. Потихонечку, потихонечку, но идет. В 
Все. Я счастливый человек. Снялось. Ну а дальше уже тело техники. Вот такой вот нюанс может поджидать на ровном месте. На этом все. Всего вам доброго.